борщ. Візитна картка української кухні. Його готують у кожній родині вже багато століть. А 1 липня 2022 року культуру приготування борщу внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Це сталося завдяки ініціативі відомого українського кухаря Євгена Клопотенка. Його команда зібрала різні рецепти борщів з різних регіонів України. І довела, що борщ – це українська страва. Навіть якщо його готують у багатьох інших країнах. Борщ – це дуже давня страва. Перші згадки про борщ задокументовані ще у 16 столітті. Назва борщ, скоріше за все, пов'язана з рослиною, яку раніше називали борщ, а зараз називають борщівник. З неї готували супи і вона додавала борщевій кислий смак. А з часом головним інгредієнтом став буряк. До речі, сучасні види борщівника майже всі отруйні. Ця рослина може залишити жахливі опіки, тож ніколи не чіпайте її, якщо побачите. Взагалі, в Україні є три види борщів. Червоний, про який ми найчастіше говоримо, зелений та холодний. Зелений борщ готують зі щавлю та яєць, зазвичай навесні, коли росте щавель. Холодний борщ або холодник – це страва з варених овочів, з буряковим відваром або хлібним квасом або кефіром. Його часто готують влітку, коли спекотно, і їдять холодним. А червоний борщ їдять круглий рік. В Україні є дуже багато рецептів червоних борщів. Вони відрізняються не тільки в різних регіонах, а й в кожній родині. У кожної господині є власний рецепт і секрети. Тож немає єдиного правильного рецепту борщу. І сьогодні я покажу вам власний рецепт борщу. Я буду готувати його з буряковим квасом. Такі рецепти зараз не дуже популярні, але раніше так готували борщ часто. Щоб зробити квас, я порізала буряк, додала цукор і воду і залишила банку у теплому місці на пару днів. Буряк ферментувався, і зараз ми маємо кисло-солодкий квас. Сьогодні ми будемо готувати борщ з м'ясом. Взагалі, історично борщ частіше готували без м'яса, тому що м'ясо рідко було на столі у селян. А овочі були. Але зараз ми маємо можливість купити м'ясо. Тож сьогодні спробуємо рецепт з ним. Взагалі, основні інгредієнти борщу – це буряк, капуста, картопля, помідори або томатна паста і томатний сік, морква та цибуля. Без них не буде борщу. Але є багато додаткових інгредієнтів, наприклад, м'ясо, гриби, солодкий або гострий перець, часник, квасоля. А в готовий борщ ми часто додаємо зелень – кріп, петрушку або зелену цибулю. Отже, спочатку ми з вами зробимо бульйон. Бульйон можна варити з сирого м'яса або робити просто овочевим. А мені подобається спочатку запікти м'ясо, а потім додати його до бульйону. Тому я кладу м'ясо у форму, додаю часник, олію та чорний перець і запікаю приблизно 30 хвилин. 
Ось таке красиве м'ясо у нас вийшло. Я кладу його в каструлю. Додаю порізану моркву, цибулю прямо зі шкіркою і часник. Доливаю холодну воду і додаю сіль. Варити бульйон треба 30-40 хвилин на середньому вогні, щоб він сильно не кипів. Поки бульйон готується, я чищу та мию інші овочі. Нарізаю цибулю маленькими кубиками. Натираю моркву на терці. А буряк я нарізаю дрібною соломкою. Коли м'ясо готове, я дістаю його з бульйону та ріжу на такі кубики. Також я нарізаю кубиками картоплю. Картоплю та м'ясо кладу в каструлю. І поки картопля вариться, я починаю готувати засмажку. Спочатку я смажу цибулю до прозорості. Потім додаю моркву і смажу ще пару хвилин. Далі додаю буряк і ложку оциту для кислоти. Далі нам треба додати в сковорідку склянку томатного соку. Та ложку томатної пасти. Засмажку тушкуємо на слабкому вогні приблизно 20 хвилин. Поки засмажка тушкується, я нарізаю капусту. Я люблю, щоб капуста була порізана дуже тонко. Кладу капусту в бульйон. І коли засмажка готова, додаю її в каструлю і добре перемішую. Коли борщ майже готовий, я налю в нього склянку бурякового квасу, який надасть нам солодкий смак. Коли борщ буде вже готовим, я додам цю зелень прямо в тарілку. А ще я хочу додати в каструлю Квасолю, бо я її дуже люблю. Але цей крок ви можете пропустити. Отака супер повна каструля борщу у мене вийшла. Навіть коли я намагаюсь зварити трішечки борщу, все одно завжди виходить Повна каструля. Це якась магія українського борщу. Після приготування борщу треба дати настоятися ще мінімум 30 хвилин. А взагалі люди кажуть, що найкраще борщ смакує на другий день. Але я просто не можу так довго чекати. Отже, спробуємо наш борщ. Подивіться, який гарний червоний колір вийшов у нас. Сьогодні я подаю борщ з чорним хлібом, зеленою цибулею та часником. А взагалі в Україні подають борщ по-різному. З часниковими пампушками, з чорним хлібом з намазкою, з сала або з порізаним салом, з зеленою цибулею, часником та дуже часто зі сметаною. А в тарілку можна покласти свіжу зелень. Ну що, давайте скуштуємо. Ммм! 
Це дуже смачно. Тут є і солодкий, і кислий смаки, що робить борщ найбільш цікавою українською стравою. Друзі, я сподіваюся, що одного дня, і я сподіваюся, що дуже скоро, ви зможете приїхати в Україну і скуштувати справжній український борщ. А поки що ви можете приготувати його на своїй кухні. PDF-файл з моїм рецептом борщу я опублікую на своєму патреоні, як маленьке дякую моїм патронам, які дуже сильно підтримують мене зараз. Друзі, буду вдячна за ваші вподобайки, репости і, звісно, коментарі. Хто наважиться приготувати борщ сам? А може ви вже робили це? Ну, а я поки що їстиму свій борщ. На все добре?